হার্ট পাম্পিং এর পরে কয়েকটা ফ্র্যাকশন অফ নমস্কার বন্ধুরা অনেকেই আজকাল এই একটা বিশেষ আলোচনা বিষয়বস্তু হয়েছে হাই প্রেশার হাই প্রেশার হাই প্রেশারে নিয়ে সবাই খুব চিন্তিত হ্যাঁ আমাকে অনেকেই মেসেজ করেছে ইউটিউবে জানিয়েছে সেটা নিয়ে আজকে কিছু আলোচনা করব আমাদের শরীরের মধ্যে ভগবান মানে জন্ম থেকে তৈরি করে দিচ্ছে বিভিন্ন রকম যন্ত্র বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতি দিয়ে যেমন নাকি হার্ট আছে লান্স আছে তোমার কিডনি আছে স্টমাক আছে এরকম বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি আছে আগেকার জিনিসের আগে রকম কাজ কেমন যেমন এই হার্টের ব্যাপারটা হচ্ছে হার্ট হচ্ছে আমাদের সারা শরীরের মধ্যে রক্তরা সাপ্লাই করে যেমন একটা ইঞ্জিন গাড়ির ইঞ্জিন যেমন ইঞ্জিনের মধ্যে তেল যেমন সারা ইঞ্জিনটাকে চালা চালনা করে সেরকমই আমাদের শরীরের মধ্যে এই হার্টের দিকে রক্তরা সাপ্লাই করে সারা শরীরের মধ্যে সাপ্লাই করে এই রক্তটা না গেলে কিন্তু সেই অঙ্গটা বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে অবশ্যই হয়ে যাবে কর্মক্ষমতা কমে যাবে সেই হারটা কতটা দরকার সবগুলোই বসে অবশ্যই দরকার এই হার যখন নাকি সাপ্লাই করতে গিয়ে বাধা প্রাপ্ত হয় তখন কিন্তু যারা বিপদ এটাই এসে যায় এখন কথা হচ্ছে কি এই সাপ্লাইটা কি করে পড়বে আমাদের শরীরের মধ্যে আমরা নিশ্চয়ই জানি আমাদের শরীরের মধ্যে অসংখ্য শিরা উপশিরা ছড়িয়ে আছে আর মাথা দেখ পা পর্যন্ত হ্যাঁ তার মধ্যেই হার্ট রক্ত সাপ্লাই করছে আচ্ছা যখন নাকি বাধা পায় তখনই প্রবলেম হয় আমাদের শরীরে এই 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 রক্তের মধ্যে এই শিরা উপশিরাগুলো প্রথম দিকে খুব সফট থাকে নরম থাকে হ্যাঁ যখন নাকি রক্তটা যায় স্মুথ চলে যেতে পারে আমাদের বয়স বাড়তে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম খাওয়া দাবার জন্য ফ্যাট জমতে থাকে শির উপশিরের মধ্যে হ্যাঁ সে ফ্যাট জমতে জমতে সেই রক্তটা ফ্লোটা ভালো করতে পারে তখনই কিন্তু হয় বিপদ তখনই ইয়ে ব্লাডে আমাদের হার্টের বেশি করে প্রেশার দিতে বেশি করে প্রেশার দিতে হয় তখনই ওর বিপদ হয় এখন জানতে হবে যে এই যে আমাদের রক্তটা যাচ্ছি তার মাপটা কতটা সেটা অনেক সাইন্টিস্টরা অনেক ইয়ে করে আমাদের স্কটল্যান্ডে একজন পাদ্রী তিনি আবিষ্কার করলেন যে রক্তটা আমাদের সাপ্লাই করে তার মাপ হচ্ছে একশো নর্মাল হচ্ছে একশো কুড়ি থেকে আশি পঁচাশির মধ্যে আচ্ছা আমাদের রক্তটা আমাদের যেমন কল খোলে যখন সাপোজ আমাদের যেমন আমাদের পাম্প চালালে হ্যাঁ কল খুললে একটা লেভেলের মধ্যে জলটা বেরোয় এমন কখনো কিন্তু জলটা একবার পরে একবার কমে পরে কমে এরকম নয় কিন্তু আমাদের এই রক্তটা কিন্তু হার যখন দেয় যেমন একবার নামে একবার ওঠে একবার নামে একবার ওঠে হ্যাঁ এটা এটা কেন হয় এটাই একটা ব্যাপারটা অনেকে থাকে তো এটা হচ্ছে কি আমাদের শরীরে এতগুলো যে কল কবজগুলো আছে হ্যাঁ যদি একভাবে ফ্লো করে চলে যায় একই একই স্টেবলে যায় ধরো সত্তরই যাচ্ছে আর কি এটা মাত্র একটা তো সত্তরই যাচ্ছে তাহলে কিন্তু এতটা বছর মানে আশি পঁচাশি বছর ধরে মানুষ একটা বেঁচে তার বেঁচে আছে তার প্রতি বাড়ির একই লেভেলে যদি যায় তাহলে কর্মক্ষমতা ওই মেশিনগুলো এই হার্ট লাংস কিডনি কর্মক্ষমতা কমে যাবে হ্যাঁ কমে যাবে তাদের আদিন তারা বাঁচতে পারবে না কুড়ি বছর বাদেই তারা পড়ে যেতে পারে একবার এক একটা অঙ্গ অঙ্গহানি হয়ে যেতে পারে কিডনি চলে যেতে পারে লাংস নষ্ট হয়ে যেতে পারে এরম পারে সেই জন্য ভগবান বলল সবগুলো মেশিনই তো আমি আগে বলেছিলাম সবগুলো মেশিনই সবগুলো সব কিছুই একবার চালু হয় আবার রেস্ট নেয় বিশ্রাম নেয় আবার চালু হয় আবার রেস্ট নেয় এই এই হার্ট বা লান আমাদের আমাদের জীবনে সবসময় কিন্তু চলছে এদের তো রেস্ট নেই সেই জন্য ভগবান কিছু হার্টকে বলেছে তুই একটু রেস্ট নিবি রেস্ট নিতে হচ্ছে চালাবি সেই জন্য হার্ট যেমন পাম্প করছে আবার ছাড়ছে রেস্ট নিচ্ছে আবার পাম্প করছে আবার রক্ত জন্য ওই হার্টের ব্লাডের মধ্যে চলে এলো আবার পাম্প করছে আবার রক্ত ফ্লো করলো আবার রেস্ট নিচ্ছে আবার রেস্টের সময় আবার দাগ চলে এলো আবার পাম করছে এইভাবে রেস্ট নিয়ে রেস্ট নিয়ে চালাই তাই এক মিনিটে পাঁচ লিটার মতন রক্ত সাপ্লাই করতে হবে হার্টকে বলে দিয়েছি ভগবান তার জন্য এতদিন ধরে এত বছর ধরে চুপ করতে হবে সেই জন্য রেস্ট নিতে হবে হ্যাঁ সেই জন্য যখন নাকি পাম করছে তখন বলে সিস্টলি আর যখন রেস্ট নিচ্ছে তখন বলে ডায়েস্টলি এখন দুটোই কিন্তু দরকার 
শিশু লিটটা জানা দরকার মানে ঠিক রাখতে হবে আর ডায়াসোলিটি ঠিক রাখতে হবে হুম এটি হচ্ছে তোমার ব্যাপার যখন নাকি জন আমাদের আমি বললাম এই মতো যে শিরক বোষের মধ্যে ফ্যাট জমে জমে আপনার রক্ত ইয়ে শিরাগুলো বুঝে যায় চেপে যায় তখন ব্লাড ফ্লোটা করতে পারে না আর তখনই হচ্ছে বিপদ তখন যে ব্লাড ইয়ে ব্লাড যখন হাত যখন দিচ্ছে রক্ত রাখে তখন যেতে পারছে না তখনই বাধা প্রাপ্ত হয় তখনই মুশি হয় তখনই প্রেশারটা পড়ে হার্টের মধ্যে প্রেশার পড়ছে তখনই হাই প্রেশার হয় হাই টেনশন হাইপার হাইপার হয়ে যায় ব্রেনের মধ্যে আঘাত করে সব জায়গায় যাচ্ছে হার্টে তো আমাদের এখানে বা দিকে বসে আছে হাতে ওপর দিকে চাপ দিতে হচ্ছে রক্তটা যেতে পারছে না হ্যাঁ তখন মুশকিল হয়ে যায় হার্ট ব্রেনে কষ্ট হয় পায়ের মধ্যে যে যেতে পারে না তখনই প্রবলেম হয় তখনই এটা তখনই বলে হাই প্রেশার তাহলে আমাদের আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের যে সিটা অপারেশনগুলো আমাদের ক্লিন রাখতে হবে ক্লিন না রাখলে আমাদের রক্তটা ফ্লোটা করতে পারবে না তাদের অসুবিধা হবে সেই জন্যই আমাদের খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর রাখতে হবে যাতে আমরা উল্টো পোটা না খাই তোমাদের সলটা আমাদের খাওয়া বন্ধ করতে হবে পাতে কাঁচা নুন আমরা খাবো না রান্নাতে অল্প স্বল্প নুন খাবো হুম তারপর তোমার ধরো ধরো সিগারেট তোমার গুটকা এগুলো খাওয়া দাওয়া বন্ধ করতে হবে এগুলো খেলে কিন্তু রক্তচাপ বেড়ে যাবে আচ্ছা আরেকটা কথা কি বলছি আরেক লক্ষ্য করে দেখো ওনাকে তাকে ভাববে যে আমি আমার যে হাই প্রেশার হয়েছে কী করে বুঝব বোঝার একটাই উপায় যে মাথা ঝিমঝিম করা ব্লাড ফ্লোটা কিছু কিন্তু করতে পারছেন না মাথা ঝিমঝিম করবে তোমার চোখে একটু অন্ধ গন্ধ দেখবে তোমার দুর্বল লাগবে সবসময় একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে এরকম ভাব টেন্ডেন্স থাকবে তখন ভাবে তোমার রক্ত চাপ বেড়ে গেছে কিন্তু তুমি ডাক্তার ডাকো আর ডাক্তার দেখালে ডাক্তার এক্সামিন করে দেখবে ডাক্তার দেখবে যে এই যে ব্লাড প্রেশারটা হচ্ছে হ্যাঁ ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে গেলো তোমার এটা কারা কারা কন্ট্রোল করা সেটা তোমার ডাক্তার দেখে নেবে দেখবে কিডনি কিডনি কিন্তু আর বিরাট ফ্যাক্টার কিডনি এখানে আমাদের এখানে পেছনে হিপের কাছে কিডনিটা আছে কিন্তু ও কিন্তু অনেক কাজ করে শরীরের মধ্যে আপনার জানি রক্ত লাগে রক্ত হার্ট থেকে রক্ত আগে চলে যায় কিডনিতে কিডনি থেকে রক্তটা ছাটনি করে নেয় ছাটনি করে যে জলটা আছে জলটা থেকে ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যায় এছাড়া রক্ত ওর মধ্যে কিডনিতে একটা হরমোন বেরোয় এবং কিডনি উপরে লিভারটা আছে লিভারটা একটা হরমোন বেরোয় সেখান দিয়ে তোমার একরকম জিনিস বার করে ওরা দেখে যে রক্তের চাপটা কতটা রাখবে আর রক্তের ভলিউমটা কতটা আছে সেটা চিন্তা করে ওরা কন্ট্রোল রাখে হ্যাঁ কিডনি এটা বিরাট একটা গুরুত্ব আছে কিন্তু এই কিডনিটাকে জন্য আমাদের অনেক চিন্তা ভাবনা করে কাজ করতে হবে ডাক্তার কাছে গেলে ডাক্তার এগুলো কিডনিটা পরীক্ষা করাবে সুগারটা পরীক্ষা করাবে এগুলো পরীক্ষা করে তারপর ওষুধ দেবে এই ওষুধগুলো কিন্তু তোমাদের ঠিক মতো রেগুলার খেতে হবে এবং সাত দিন বাদে বা পৌঁছে মাসে ডাক্তার যা বলবে তারপরে গিয়ে আবার রিপোর্ট দিতে হবে কতটা তুমি আছো কেমন আছো সেটি কমাবে বা বাড়বে সেই জন্য ডাক্তারের মাধ্যমে তোমাকে ঠিক করে থাকতে হবে যখন খুঁজি তোমার ওষুধ বন্ধ করে দিলে বা ওষুধটা চালু করলে দোকান থেকে নিলে সেটাও চলবে না ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তোমার কাজটা করতে হবে তাহলে কিন্তু হবে না আচ্ছা আরেকটা কথা হচ্ছে কি তুমি কিছু কিছু বাদে তোমাকে করতে হবে যে কোনো দেখো ইয়ে রসুন তোমার গোলমরিচ তোমার অর্জুন গাছের ছাল বা ঢ্যাঁড়স এগুলো তোমার খাওয়া উচিত তাহলে কি হবে তোমার প্রেশারটা কমাতে সাহায্য করবে এছাড়া তোমার শিয়াশিট আছে শিয়াশিট যদি তুমি যদি খাও তাহলে দেখবে অনেক তোমার ব্লাড প্রেশারটা অনেক ঠিক থাক থাকবে কেমন এটা কথা তোমার শাক সবজিরা তোমাদের ঠিক মতো খাবে এবং ফলটাল খাবে খেতে হবে ফলটাল খেলে শাক সবজি খেলে তোমার প্রেশারটা বাড়তে পারবে না তোমার ঠিক থাকবে কারণ এই হচ্ছে কারণগুলো তোমাদের খেয়াল করে কালটা করলে দেখবে ঠিক থাকবে আর এটা কথা ডাক্তারের কাছে গেলেই তুমি ডাক্তাররা বলবে তোমরা এটা হার্ট অ্যাটে করবেন সকলে মর্নিং ওয়াক করবেন বা ট্রেডমিলে হাঁটবেন তাহলে প্রেশারটা ঢামবে কিন্তু অনেকে থাকে তো হাঁটুতে ব্যথা হুম তারা আর্থারাইটিস হয়েছে ধরুন আমার যেমন আর্থারাইটিস আছে হাঁটু দুবা হাঁটুতে ব্যথা বেশিক্ষণ হাঁটাচলা করতে পারি না বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারি না তখন তারা কী করবে সেই তাই সেই জন্য আইসোমেট্রিক ব্যায়ামের দ্বারা কিন্তু এগুলো কমানো যেতে পারে আমি আজকে 
आइसोमेट्रिक व्यय दिए कोविड मध्य तुम्हारे हो जाए आइसोमेट्रिक व्यय करो तरह देखिए हमारे तो कमे हाँ तेज़ देखिए तुम्हारे सूगार प्रेसार अनेक नर्माल थक हाफ करते बढ़ते पर तुम्हारे वो आइसोमेट्रिक व्यायम देखे फलोअप करो तो देखिए अनेक क्या है आज कथा कि तुम्हारे रात बल्ले घूमटा तुम्हें ठीक करते हैं रात बल्ले घूमटा कर ले शरीर बैलेंसा ठीक थकबे ना शरीर जो बैलेंस शरीर के डिजर्वेंट करार्जन ये शर मध्य किडनी हरमोन बढ़ो से ही हरमोन द्वारा रेक्टिफाई कर सारा दिन जो हमें क्ज कर रिपेयरिंग क्चा वो हरमोन क्ज कर रात बल्ला भलो साउ स्लिप करते हैं तेज टेंशन मुक्त रखते हैं क्योंकि हाई प्रेसर भलो करते टेंशन मुक्त रखते हैं ध्यान करते हैं तुम्हारे टेंशन मुक्त थको चिंता भावना कम कर एक आनंदे थको तक तुम्हार समस्त किच भलोभ जीवन एगिए जो पर जो व्यायमगल बोल से व्यायमगल फलोअप करो देखिए तुम्हारे ठीक भलो क्या है हमारे यूट्यूब चैनल तुम्हारा सबसक्राइब कर और अनेक पर अनेक जानते पर धन्यवाद नमस्कार अभी मौला राय बोल आज के डेके जिज्ञेस कर हाई प्रेसार हो कि जैसे ना कि डाक्त गेले डाक्त अपना वाकिंग वाकिंग कर ट्रेडमिल हाँटू ए सब किस करते बोलो क्योंकि एक समस्या था जैसे ना कि हाँटूते बैठा आर्थर आई हो तुम्हें हाँटते ना तो तक कि कर आइसोमेट्रिक वेटे व्यायम कर प्रेसर कमाते से सब किस व्यायम देखो अपन देखा से आपदा भलो है ठीक है प्रथम हे सबूज पार्ट सी दिन मध्य दादाजी पता के एक भाग को रखें ठीक है फिफ्टेंड एक तो अभी फिफ्टी सेकेंड रेस जो अपनी एक वाकिंग करते घर मध्य हाँटा चला करते हैं इस सब व्यायाम घरे करते जीव करते हैं जा इच्छा आपका क्योंकि कम आपनी मन जो मन करें ये समय अपनी हाँटा चला ना एक जीवे एक व्यायाम कर देवें तो बाटर फ्लैट कर देवें बुद्धि मन करें अपने तो भलो लगे हल्का वे दिए आप बाटर फ्लैट कर देते हैं रानिंग अथवा अच्छा दो नंबर व्यायाम 
নমস্কার বন্ধুরা অনেকেই আজকাল এই একটা বিশেষ আলোচনা বিষয়বস্তু হয়েছে হাই প্রেশার হাই প্রেশার হাই প্রেশারে নিয়ে সবাই খুব চিন্তিত হ্যাঁ আমাকে অনেকেই মেসেজ করেছে ইউটিউবে জানিয়েছে সেটা নিয়ে আজকে কিছু আলোচনা করব আমাদের শরীরের মধ্যে ভগবান মানে জন্ম থেকে তৈরি করে দিচ্ছে বিভিন্ন রকম যন্ত্র বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতি গুলো যেমন নাকি হার্ট আছে লাংস আছে তোমার কিডনি আছে স্টমাক আছে এরকম বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি আছে আখেরটা জিনিসের আখের রকম কাজ কেমন যেমন এই হার্টের ব্যাপারটা হচ্ছে হার্ট হচ্ছে আমাদের সারা শরীরের মধ্যে রক্তরা সাপ্লাই করে যেমন একটা ইঞ্জিন গাড়ির ইঞ্জিন যেমন ইঞ্জিনের মধ্যে তেল যেমন সারা ইঞ্জিনটাকে চালা চালনা করে 
সেরকমই আমাদের শরীরের মধ্যে এই হার্টের দিকে রক্তটা সাপ্লাই করে সারা শরীরের মধ্যে সাপ্লাই করে এই রক্তটা না গেলে কিন্তু সেই অঙ্গটা বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে অবশ্যই হয়ে যাবে কর্মক্ষমতা কমে যাবে সেই হাড়টা কতটা দরকার সবগুলোই বেশি অবশ্যই দরকার এই হাড় যখন নাকি সাপ্লাই করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন কিন্তু যারা বিপদে এসে যায় এখন কথা হচ্ছে কি এই সাপ্লাইটা কি করে পড়বে আমাদের শরীরের মধ্যে আমরা নিশ্চয়ই জানি আমাদের শরীরের মধ্যে অসংখ্য শিরা উপশিরা ছড়িয়ে আসে আর মাঝারে পা পর্যন্ত হ্যাঁ তার মধ্যেই হার্ট রক্ত সাপ্লাই করছে আচ্ছা যখন নাকি বাধা পায় তখনই প্রবলেম হয় আমাদের শরীরে এই 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 রক্তের মধ্যে এই শিরা উপশিরাগুলো প্রথমে দিকে খুব সফট থাকে নরম থাকে হ্যাঁ যখন নাকি রক্তটা যায় স্মুথ চলে যেতে পারে আমাদের বয়সে বাড়তে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম খাওয়া দাবার জন্য ফ্যাট জমতে থাকে শিরোপুষের মধ্যে হ্যাঁ সে ফ্যাট জমতে জমতে সেই রক্তটা ফ্লোটা ভালো করতে পারে না তখনই কিন্তু হয় বিপদ তখনই ইয়ে ব্লাডে আমাদের হার্টের বেশি করে প্রেশার দিতে বেশি করে প্রেশার দিতে হয় তখনই ওর বিপদ হয় এখন জানতে হবে যে এই যে আমাদের রক্তটা যাচ্ছি তার মাপটা কতটা সেটা অনেক সাইন্টিস্টরা অনেক ইয়ে করে আমাদের স্কটল্যান্ডে একজন পাদ্রি তিনি আবিষ্কার করলেন যে রক্তটা আমাদের সাপ্লাই করে তার মাপ হচ্ছে একশো নর্মাল হচ্ছে একশো কুড়ি থেকে আশি পঁচাশির মধ্যে আচ্ছা আমাদের রক্তটা আমাদের যেমন কল খোলে যখন সাপোজ আমাদের যেমন আমাদের পাম্প চালালে হ্যাঁ কল খুললে একটা লেভেলের মধ্যে জলটা বেরোয় কেমন কখনো কিন্তু জলটা একবার পরে একবার কমে পরে কমে এরকম নয় কিন্তু আমাদের এই রক্তটা কিন্তু হার যখন দেয় যেমন একবার নামে একবার ওঠে একবার নামে একবার ওঠে হ্যাঁ এটা এটা কেন হয় এটাই একটা ব্যাপারটা অনেকে থাকে তো এটা হচ্ছে কি আমাদের শরীরে এতগুলো যে কল কবজগুলো আছে হ্যাঁ যদি একভাবে ফ্লো করে চলে যায় একই একই স্টেবলে যায় তাহলে সত্তরই যাচ্ছে আর কি এটা মাত্র একটা হবে সত্তরই যাচ্ছে তাহলে কিন্তু এতটা বছর মানে আশি পঁচাশি বছর ধরে মানুষ একটা বেঁচে তার বেঁচে আছে তাই প্রতি বাড়ির একই লেভেলে যদি যায় তাহলে কর্মক্ষমতা মেশিনগুলো এই হার্ট লাং কিডনি কর্মক্ষমতা কমে যাবে হ্যাঁ কমে যাবে তাদের আগে যদি তারা বাঁচতে পারবে না কুড়ি বছর বাদেই তারা মরে যেতে পারে এখন এক একটা অঙ্গ অঙ্গহানি হয়ে যেতে পারে কিডনি চলে যেতে পারে লাং নষ্ট হয়ে যেতে পারে এরম পারে সেই জন্য ভগবান বললো সবগুলো মেশিনই তো আমি আগে বলেছিলাম সবগুলো মেশিনই সবগুলো সব কিছুই একবার চালু হয় আবার রেস্ট নেয় বিশ্রাম নেয় আবার চালু হয় আবার রেস্ট নেয় এই এই হার্ট বা লাঞ্চ আমাদের আমাদের জীবনে সব সময় কিন্তু চলছে এদের কিন্তু রেস্ট নেই সেই জন্য ভগবান কিছু হার্টকে বলেছে তুই একটু রেস্ট নিবি রেস্ট নিতে হচ্ছে চালাবি সেই জন্য হার্ট যেমন পাম্প করছে আবার ছাড়ছে রেস্ট নিচ্ছে আবার পাম্প করছে আবার রক্ত জোর ওই হার্টের ব্লাডের মধ্যে চলে এলো আবার পাম্প করছে আবার রক্ত ফ্লো করলো আবার রেস্ট নিচ্ছে আবার রেস্টের সময় আবার ব্লাড চলে এলো আবার পাম্প করছে এইভাবে রেস্ট নিয়ে রেস্ট নিয়ে চালাই তাই এক মিনিটে পাঁচ লিটার মতন রক্ত সাপ্লাই করতে হবে হার্টকে বলে দিয়েছে ভগবান তার জন্য এতদিন ধরে এত বছর ধরে চোখ করতে হবে সেই জন্য রেস্ট নিতে হবে হ্যাঁ সেই জন্য যখন নাকি পাম করছে তখন বলে সিস্টলিক আর যখন নাকি রেস্ট নিচ্ছে তখন বলে ডায়াস্টলিক এখন দুটোই কিন্তু দরকার সিস্টলিকটা জানা দরকার মানে ঠিক রাখতে হবে আর ডায়াস্টলিক ঠিক রাখতে হবে হুম এটি হচ্ছে তোমার ব্যাপার যখন নাকি জন আমাদের আমি বললাম এই মতো যে শিরোপুষের মধ্যে ফ্যাট জমে জমে আপনার রক্ত ইয়ে শিরাগুলো বুঝে যায় চেপে যায় তখন ব্লাড ফ্লোটা করতে পারে না আর তখনই হচ্ছে বিপদ তখন যে ব্লাড ইয়ে ব্লাড যখন হাড় যখন দিচ্ছে রক্তটাকে তখন যেতে পারছে না তখনই বাধা প্রাপ্ত হয় তখনই মুশকিল হয় তখনই প্রেশারটা পড়ে হাটের মধ্যে প্রেশার পড়ছে তখনই হাই প্রেশার হয় হাই টেনশন হাই পার হাই পার হয়ে যায় ব্রেনের মধ্যে আঘাত করে সব জায়গায় যাচ্ছে হার্টে তো আমাদের এখানে মা দিকে বসে আছে হাটে ওপর দিকে চাপ দিতে হচ্ছে রক্তটা যেতে পারছে না হ্যাঁ তখন মুশকিল হয়ে যায় হার্ট ব্রেনে কষ্ট হয় পায়ের মধ্যে যেতে পারে না তখনই প্রবলেম হয় তখনই এটা 
তখনই বলে হাই প্রেশার তাহলে আমাদের আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের যে সিটার অপসারেগুলো আমাদের ক্লিন রাখতে হবে ক্লিন না রাখলে আমাদের রক্তটা ফ্লোটা করতে পারবে না তাদের অসুবিধা হবে সেই জন্যই আমাদের খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর রাখতে হবে যাতে আমরা উল্টো পড়ে না খাই তোমার সলটা আমাদের খাওয়া বন্ধ করতে হবে পাতের কাঁচা নুন আমরা খাবো না রান্নাতে অল্প স্বল্প নুন খাবো হুম তারপর তোমার দেখো ধরো সিগারেট তোমার গুটকা এগুলো খাওয়া দাওয়া বন্ধ করতে হবে এগুলো খেলে কিন্তু রক্তচাপ বেড়ে যাবে আচ্ছা আরেকটা কথা কি বলছি আরে লক্ষ্য করে দেখো অনেকে তাকে ভাববে যে আমি আমার যে হাই প্রেশার হয়েছে কী করে বুঝবো বোঝার একটাই উপায় যে মাথা ঝিমঝিম করা ব্লাড ফ্লোটা কিছু কিন্তু করতে পারছে না মাথা ঝিমঝিম করবে তোমার চোখে একটু অন্ধ গন্ধ দেখবে তোমার দুর্বল লাগবে সবসময় একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে এরকম ভাব টেন্ডেন্স থাকবে তখন ভাবে তোমার রক্তচাপ বেড়ে গেছে কিন্তু তুমি ডাক্তার দেখো আর ডাক্তার দেখালে ডাক্তার এক্সামিন করে দেখবে ডাক্তার দেখবে যে এই যে ব্লাড প্রেশারটা হচ্ছে হ্যাঁ ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে গেলো তোমার এটা কারা কারা কন্ট্রোল করা সেটা তোমার ডাক্তার দেখে নেবে দেখবে কিডনি কিডনি কিন্তু আর বিরাট ফ্যাক্টার কিডনি এখানে আমাদের এখানে পেছনে হিপের কাছে কিডনিটা আছে কিন্তু ও কিন্তু অনেক কাজ করে শরীরের মধ্যে আপনার জানি রক্ত লাগে রক্ত হার্ট থেকে রক্ত আগে চলে যায় কিডনিতে কিডনি থেকে রক্তটা ছাটনি করে নেয় ছাটনি করে যে জলটা আছে জলটা দিয়ে ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যায় এছাড়া রক্ত ওর মধ্যে কিডনিতে একটা হরমোন বেরোয় এবং কিডনির উপরে লিভারটা আছে লিভারটা একটা হরমোন বেরোয় সেখান দিয়ে তোমার একরকম জিনিস বার করে ওরা দেখে যে রক্তের চাপটা কতটা রাখবে আর রক্তের ভলিউমটা কতটা আছে সেটা চিন্তা করে ওরা কন্ট্রোল রাখে হ্যাঁ কিডনিটা বিরাট একটা গুরুত্ব আছে কিন্তু এই কিডনিটাকে জন্য আমাদের অনেক চিন্তা ভাবনা করে কাজ করতে হবে ডাক্তার কাছে গেলে ডাক্তার এগুলো কিডনিটা পরীক্ষা করাবে সুগারটা পরীক্ষা করাবে এইগুলো পরীক্ষা করে তারপর ওষুধ দেবে এই ওষুধগুলো কিন্তু তোমাদের ঠিক মতো রেগুলার খেতে হবে এবং সাত দিন বাদে বা পৌঁছে মাঝে ডাক্তার যা বলবে তারপরে গিয়ে আবার রিপোর্ট দিতে হবে কতটা তুমি আছো কেমন আছো সেটা কমাবে বা বাড়বে সেই জন্য ডাক্তারের মাধ্যমে তোমাকে ঠিক করে থাকতে হবে যখন খুঁজি তোমার ওষুধ বন্ধ করে দিলে বা ওষুধটা চালু করলে দোকান থেকে নিলে সেটাও চলবে না ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তোমার কাজটা করতে হবে তাহলে কিন্তু হবে না আচ্ছা আরেকটা কথা হচ্ছে কি তুমি কিছু কিছু বাদে তোমাকে করতে হবে যে কোনো দেখো এই রসুন তোমার গোলমরিচ তোমার অর্জুন গাছের ছাল বা ঢ্যাঁড়স এগুলো তোমার খাওয়া উচিত তাহলে কি হবে তোমার প্রেশারটা কমাতে সাহায্য করবে এছাড়া তোমার সিয়াশিটা আছে সিয়াশিটা যদি তুমি যদি খাও তাহলে দেখবে অনেক তোমার ব্লাড প্রেশারটা অনেক ঠিক থাক থাকবে কেমন একটা কথা তোমার শাক সবজিও তোমাদের ঠিক মতো খাবে এবং ফল টল খাবে খেতে হবে ফল টল খেলে শাক সবজি খেলে ইয়ে তোমার প্রেশারটা বাড়তে পারবে না তোমার ঠিক থাকবে কেমন এই হচ্ছে কারণগুলো তোমাদের খেয়াল করে কালটা করলে দেখবে ঠিক থাকবে আর একটা কথা ডাক্তারের কাছে গেলেই তুমি ডাক্তাররা বলবে তোমরা একটু হার্ট অ্যাটেক করবেন সকলে মর্নিং ওয়াক করবেন বা ট্রেডমিলে হাঁটবেন তাহলে প্রেশারটা ঢামবে কিন্তু অনেকে থাকে তো হাত দুধে ব্যথা হুম তারা আর্থারাইটিস হয়েছে ধরুন আমার যেমন আর্থারাইটিস আছে হাত দু বার দুতে ব্যথা বেশিক্ষণ হাঁটাচলা করতে পারি না বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারি না এবং তারা কী করবে সেই তাই সেই জন্য আইসোমেট্রিক ব্যায়ামের দ্বারা কিন্তু এগুলো কমানো যেতে পারে আমি আজকে কয়েকটা আসো আইসোমেট্রিক ব্যায়াম দিয়েছি কোভিডের মধ্যে তোমাদের হয়ে যাবে আইসোমেট্রিক ব্যায়াম করো সেটারও দেখবে আমার তো কমেছেই হ্যাঁ তাহলে দেখবে তোমাদের সুগার ইয়েটা প্রেশারটা অনেক নর্মাল থাকবে হাফ করতে পারবে না বাড়তে পারবে না সেই জন্য তোমাদের ওই আইসোমেট্রিক ব্যায়ামগুলো আমি যেটা দেখেছি সেগুলো ফলো আপ করো তাহলে দেখবে অনেক কাজ হবে আর একটা কথা কিছু তোমাদের রাত্রিবেলায় ঘুমটা তোমাদের ঠিক করতে হবে রাত্রিবেলা ঘুমটা করলে কিন্তু শরীরের ব্যালেন্সটা ঠিক থাকবে না শরীরের যে ব্যালেন্স আছে শরীরটাকে ডিজার্ভেন্ট করার জন্য যে শরীরের মধ্যে একটা একটা কিডনি যে হরমোন বেরোয় সেই হরমোন দ্বারা আমাদের রেক্টিফাই করে আর যে সারা দিনে যে আমাদের কাজ করছি তার যে রিপেয়ারিং কাজটা ওই হরমোনটা কাজ করে সেই জন্য রাত্রিবেলায় ভালো সাউন্ড স্লিপ করতে হবে তাই জন্য টেনশন মুক্ত রাখতে হবে কিন্তু হাই প্রেশারে 
ভালো করতে হলে টেনশন মুক্ত রাখতে হবে ধ্যান করতে হবে তাহলে তোমার টেনশন মুক্ত থাকবে চিন্তা ভাবনাটা কম করবে একটু আনন্দে থাকবে তাহলে দেখবে তোমার সমস্ত কিছুই ভালো হবে জীবনটা এগিয়ে যেতে পারবে আর যেটা ব্যায়ামগুলো বললাম সেই ব্যায়ামগুলো ফলো আপ করো তাহলে দেখবে তোমার ঠিক ভালো কাজ হবে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে আরও অনেক বড় পরে অনেক আরও জানতে পারবো কেমন ধন্যবাদ নমস্কার আমি মলা রায় বলছি আজকে আমি আপনাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছে যে হাই প্রেশার হলে কি কি করা যেতে পারে যাদের কি ডাক্তারের কাছে গেলেই ডাক্তাররা বলবে আপনারা ওয়াকে ওয়াকিং ওয়াকিং করুন বা ট্রেডমি হাঁটুন এসব কিছু করতে বলবে কিন্তু একটা সমস্যা থাকে যাদের আগে হাঁটুতে ব্যথা আর্থার আইটিস হয়েছে তাদের একটু হাঁটতে পারবে না না তাদের তখন কি করবে সেই জন্য আমি আপনাদের কাছে নিয়েছি আইসোমেট্রিক ওয়েতে আমি ব্যায়াম করে কি করে আপনি প্রেশারটা কমাতে পারেন সেই সব কিছু ব্যায়াম আমি দেখাবো আপনাদের দেখুন আমার মনে হয় সেগুলো করলে আপনাদের ভালো হবে ঠিক আছে প্রথমে হচ্ছে সমুজ পার্ট সিক্স দেয়ালের মধ্যে দাঁড়ালে পাতাকে একটু ভাগ করে রাখবে ঠিক আছে মানে এইভাবে ভাগ করে রাখবে অ্যাঙ্গেল বাইরে হাত থেকে সামনে রেখে চেয়ারের মতো বসা থার্টি সেকেন্ড থাকতে হবে মনে মনে ওয়ান টু করে থার্টি সেকেন্ড গুনুন থার্টি সেকেন্ড গুনুন থার্টি সেকেন্ড হয়ে গেলে দাঁড়িয়ে পড়ুন দাঁড়িয়ে পড়ে রেস রেস ফিফটিন সেকেন্ড একটু আমি ফিফটি সেকেন্ড রেস জন্য আপনি একটু ওয়াকিং করতে পারেন একটু ঘরের মধ্যে হাঁটাচলা করতে পারেন এইসব ব্যায়ামগুলো আমি ঘরেও করতে পারেন জীবও করতে পারেন যাই ইচ্ছা আপনার কিন্তু কেমন আপনি মনে যদি মনে করেন এই সময় আপনি আপনি হাঁটাচলা না হয়ে একটু জিমে একটু ব্যায়াম করে দেবেন তখন বাটারফ্লাইটা করে নেবেন যদি মনে করেন আপনি আপনি তো ভালো লাগে হালকা হয়ে দিয়ে আপনি একটু বাটারফ্লাই করে দিতে পারেন তাহলে ওয়ার্ম আপ হবে এটা করলে আবার আপনি ওটা করতে হবে একটা কথা বলি এটা করার আগে কিন্তু আপনাকে ওয়ার্ম আপ করে দিতে হবে ওয়ার্ম আপের মধ্যে আপনি আমি দেখি দিয়েছি ওটা ভিডিও দেখবেন ওই জাম্পিং জাম্পিং করতে পারেন রোডে ট্রেনগুলি করতে পারেন অথবা একটা বলে স্পট রানিং মনে করে নিতে পারেন তারপর এই ব্যাপারও করবে আচ্ছা এবার নেক্সট আমি লাগে ট্রেনে অথবা অন্য কিছু আচ্ছা দু নম্বর ব্যায়াম হচ্ছে কি বিটাবে পাটা এগুলো লাগবেন অ্যাঙ্গেল হোয়াইট যেন আপনি আপনার লাইফ চেস্ট করি এইভাবে এটাকে রেখে দিই কেমন চেষ্টা করবেন যত পারবেন বসুন আমার বসার থার্টি সেকেন্ড যদি না পারেন দেয়ালে কিন্তু সাপোর্ট দিয়ে হাতটা সাপোর্ট দিয়ে রাখতে পারেন আপনি তাহলে ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়ে যায় আপনার আবার আপনি এটা করছেন পাটা চেঞ্জ করতে হবে কেমন আগে ডান পাড়া সামনে ছিল এটা বা পাড়া সামনে পাটা 
ভাবজুরা এমনি রাখতে হবে মাথায় যত বাড়বে ভাঙবে থেকে থাকি থেকে রোজ দুবেলা করে আপনাদের
Bring me down.